yo creo que... Porque hice una encuesta en Instagram preguntando si os interesaba saber qué era lo que les pasaba a nuestras mascotas. Y muchos votasteis que sí. Así que he decidido hacer un vídeo en YouTube sobre qué es lo que les ocurre a todas mis mascotas actualmente. Así que nada, poco a poco lo vamos a ir diciendo y os dejo con el vídeo. Vale, Chinchi tiene un orificio de la nariz eh, bastante inflamado. Así que a él le estuve dando eh, antibiótico y antiinflamatorio y ahora me toca darle un colirio que se lo tengo que echar dos veces al día, por la mañana y por la noche. Y vamos a ello. Pero quiero decir que si vosotros no sabéis hacer eh, esto del método en el que yo lo voy a hacer, no lo hagáis, ¿vale? Porque podéis hacerle daño al conejo, se puede caer y es un poco arriesgado. Vale, ya está. Y ahora ya le dejamos el paz que él odia, que le coja para ponerle la medicación, que ahora siempre me huye, ¿verdad? Bueno, ahora le toca a Sani, que no os lo he dicho, pero eh, con lo de Chinchi me enteré que estaba malo porque no paraba de estornudar. Y a Sani le, pare... le pasa lo mismo. Lo que pasa es que Sani estornuda más constantemente, es sin parar. Y la llevé al veterinario y ella lo que tiene es una rinitis. Entonces lo que tengo que hacer es que Sani sabe que tenemos que medicarla y lo odia con toda su alma. Por lo más general no le gusta ningún conejo, pero es que ella se pone más nerviosa de lo normal. Pues nada, lo que tengo que hacer es darle eh, un antibiótico durante 10 días, eh, el antiinflamatorio que es durante 6 días. Y el colirio a ella, por ejemplo, se lo tengo que dar una vez al día porque tiene eh, la narina demasiado inflamada. Entonces poquito a poco, lo tendré que llevar otra vez al veterinario para que vea cómo lo lleva y entonces ya me dirá él cómo tengo que proseguir. Así que vamos a darle primero el antiinflamatorio, que vais a ver que se va a poner muy nervioso. Venga, venga que sabes que te lo tienes que tomar. Sale, venga. ¿Vamos? ¿No? ¿Has visto? Pelea, pero luego sabe que lo tiene que hacer. Y ahora le vamos a dar el antibiótico. Muy bien. Muy bien. Sí, ya está. ¿Ves qué rápido? Ya está. Muy bien. Y ahora le tengo que poner el colirio, que ya se lo tengo que poner en las dos narinas porque ella tiene ambas inflamadas. Lo mismo, si no sabéis hacer esto, no lo hagáis porque podéis hacer daño al conejo. Muy bien. Muy bien, sí, te has portado bien. Ya la dejamos tranquila porque ahora mismo me odia y se va a descansar con un ser humano. Vale, el caso de los conejitos, o sea, de, de San y de Chinchi, es más habitual que el caso que voy a explicar ahora. La rinitis, los estornudos y todo eso, sí que son comunes en conejos. Me ha pasado más veces, entonces con eso pues estoy tranquila porque sé que puedo que se pueden poner buenos. Digamos, hay que tener cuidado aún así porque los problemas respiratorios son complicados en conejos, pero siempre que los trates se pueden poner bien. Entonces, eh, no sé si os acordáis de Regina... Regina es nuestra conejita adoptada de 3 años, o sea, la más mayor de todas. Y bueno, no sé si os acordaréis de ella, del vídeo de todas mis mascotas, que ya estaba, pues estaba perfecta, estaba gordita. Y nos hemos dado cuenta de que hacía más pis de lo normal, estaba siempre haciendo pis y pis y pis. Y entonces siempre se estaba mojando, las patas también, de tanto mojarse, se le fueron pelando las patitas. Como veis, se las tiene peladas. Se le fue irritando un poquito la piel, que eso se arregla poniéndole algo de trombocid. Yo la llevo al veterinario para saber qué podía ser lo que le estuviera ocasionando que hiciera tanto pis, porque no era normal. Dijeron que podía ser un problema renal o algo. Entonces le hicimos una analítica y el problema fue que dentro de lo que cabe, los niveles de la analítica pues estaban... En también no salía nada así preocupante ni nada, parecía una coneja sana 
Así que nada, al final la llevé al veterinario y aprovechamos que hizo piso en el veterinario para analizarle la orina y encontramos que tenía bastantes hongos, tenía un proceso, pero yo me estuve dando cuenta la semana y media o así que es que Regina no mejoraba, o sea, lo del piso sí que se controló, pero ella no paraba de adelgazar, adelgazar y adelgazar y de hecho ahora está en los huesos, la toca si es que solamente toca su hueso. Y la llevé otra vez al veterinario y se lo estuve comentando. Sin embargo, tiene hiperactividad que un conejo cuando está en esta situación no debería de estar con la energía que tiene Regina, que Regina siempre está de aquí para allá, tiene bastante energía, debería estar más decaído. Entonces lo llevamos otra vez al veterinario, lo estuvimos mirando y él dijo que entonces le podía cuadrar con un posible quiste también en el aparato reproductor y entonces lo que hicimos ya fue eh, hacerle una ecografía. En la ecografía sí que es verdad que se ha visto que tiene un riñón anómalo, lo tiene también eh, demasiado chiquitito y sin embargo el otro parece que tiene un tamaño más grande de lo que debería. Que bueno, que si uno no funciona bien es normal que el otro, y es más pequeño claro, es normal que el otro sea más grande porque está haciendo la función de los dos. Aún así eso tampoco eh, les cuadraba con la sintomatología que tiene Regina. Y bueno, mi veterinario lo estuvo estudiando y cada vez le cuadraba más que pudiera ser un problema eh, bueno también estuve hablando con otros veterinarios para comparar información y a ver si a alguno le había pasado algún caso con un conejo como el de Regina que ellos sospechan de que pueda tener eh, la enfermedad de Cushing o hiperadrenocorticismo es más común en perros y gatos, sobre todo en mayores, pero por ejemplo en conejos no es una enfermedad que, que se haya dado mucho o que de, que de la que haya o de la que haya mucha información. Entonces están un poco perdidos sobre este tema, aunque la verdad es que mi veterinario sí que sabe cómo actuar y me ha propuesto hacer una serie de cosas que yo bueno confío en él y vamos a hacerlas. Pero aparte de la enfermedad del Cushing, también sospechan que pueda tener que ver con el aparato reproductivo. Lo ideal sería castrarla, el problema es que claro, la coneja está demasiado débil, entonces yo no me atrevo, ni mi, ni mi veterinario tampoco se atreve a meterla en una operación porque es que puede no salir de ahí, porque es que está muy débil. Pero bueno, yo estoy contenta porque yo sé que ella con nosotros está bien, está muy contenta, está con sus hermanos... Eh... Y nosotros vamos a hacer lo que sea por ella, o sea, no paramos de buscar y buscar y mi veterinario también no para de buscar y buscar y vamos a hacer lo que sea por encontrar qué es lo que le pasa y hacer que mejore. Lo que pasa es que sí que sabemos que va a ser complicado, sea lo que tenga. Así que nada, a ver cómo sale. Yo por ahora le tengo que estar dando una medicación que se la tengo que dar dos veces al día. Ya la verdad es que el tema de medicaciones y tal se lo toma súper bien, es súper buena. Entonces ahora le vamos a darle medicación y vais a ver qué bien se lo toma. Regina, mira. Mm. ¡Ay! Pero no me robes la jeringuilla. ¿Ya está? Ya no queda nada. Vale, este no lo conocéis. Este se llama Panzer y es un Gerrosaurus mayor. A este lo cogimos de un veterinario que tenía una tienda. Bueno, y aparte de que nos gusta bastante la especie de Panzer, eh, lo tenían en un terrario mmm, bastante pequeño, o sea, era casi del tamaño de, de él. En la cola se ve como que tiene muda retenida, ¿vale? Tiene muda retenida. Ahora está mucho mejor de lo que estaba antes, pero la muda retenida puede ocasionar que pueda perder eh, la circulación y de ahí la cola. Entonces con Panzer lo que tenemos que hacer es darle baños de agua tibia y luego también dándole con cristalmina ayuda. Y ahora ya después de muchos baños y de humedecerle el terrario para que le ayude a perder la muda esa que tiene retenida, está mucho mejor porque a mí me preocupaba un montón que pudiera perder la cola debido a cómo lo tenía, porque lo tenía bastante mal. Así que ya estamos bastante más tranquilos y... Poco a poco, yo creo que ya le queda poquito para, para que esté bien. Y pasamos con Ramsey. Que bueno, por Instagram lo dije, pero como no todo el mundo nos sigue, lo voy a decir otra vez. Eh, con Ramsey nos dimos cuenta de que tenía dificultades respiratorias similares a la apnea del sueño, que también ocurre en personas. Hay veces que le falta eh, el aire y empieza a hiperventilar y parece como que se ahoga. También es verdad que tiene, le da bastante tos. 
Y bueno, yo me preocupé bastante y lo llevamos al veterinario. Y bueno, dentro de lo que cabía sonaba bien. Pero le di medicación porque parecía que tenía una ligera bronquitis y el hurón seguía igual. Lo volvimos a llevar al veterinario y ya eh, él estuvo pensando que podría cuadrar con que tuviera una cardiopatía al ser un hurón muy grande. Tiene solo 5 meses, pero es que es enorme, es un hurón enorme. Dice mi veterinario que sí que es normal que pueda tener alguna cardiopatía. Entonces sospechamos tanto de eso como de que tenga filiarosis, que es el gusano del corazón. Y bueno, hace unos días le llevamos a hacerle una radiografía. Su corazón parece ser más grande de lo que debería de ser. La aurícula izquierda la tiene bastante dilatada. Lo que cuadraría con que tuviera el gusano del corazón, porque según me ha dicho mi veterinario se suele ubicar ahí. Pero aparte, eh, también es verdad que el corazón tiene una forma más redondeada de lo que debería ser, o sea, no es un corazón normal. ¿Podríamos decir que Ramsey tiene un gran corazón? Podríamos decir que Ramsey tiene un gran corazón. <risa> Y luego aparte también le dimos en los pulmones que tenía presencia de líquido o algo. Es como si tuviera una bronquitis. Así que nada, vamos a probar a ponerle el tratamiento contra la filiarosis. A ver si funciona y mejora porque la verdad es que puede cuadrar con eso. O si no ya simplemente tiene una cardiopatía. Que eso pues realmente me ha dicho el veterinario que no es del todo preocupante que hay que controlarlo y medicarlo, pero que vamos, que no... Y bueno, le estaba ayudando una medicación que es antibiótica para lo de la bronquitis. Así que se lo vamos a dar, que a él se lo tenemos que dar de una manera especial porque los hurones no les gusta tomar medicación. Bueno, os explico porque hay mucha gente que no tendrá hurones y se creerá que le voy a hacer daño o algo. A los hurones muchas veces se le coge del pellejito, que es como los coge la madre, y no pasa nada, así como se quedan más relajados, incluso les da un acto reflejo de bostezar. ¿Vale? Entonces lo voy a medicar cogiéndolo de aquí porque si no, no me va a dejar y no voy a poder dárselo. Aunque la verdad es que yo creo que se ha acostumbrado ya porque se lo toma muy bien. Muy bien, y ya estamos con Ramsey, falta uno más. Bueno, y por último tenemos a Drogo, que a Drogo, con Drogo nos dimos cuenta que empezaron a salirle unas calvitas en la cabeza. No tiene por qué, la leishmaniosis se suele manifestar más con calvicie en los ojos, pero por si acaso fuimos al veterinario y le hicimos un test de leishmaniosis, porque debido a unos callos que tiene también Drogo, me lo recomendó el veterinario, así que aproveché y se lo hice. Dio negativo y entonces lo que procedió a hacer el veterinario fue hacerle un raspado en las dos calvicies para ver si tenía algún proceso fúngico. Le hizo un raspado en ambas heridas y bueno, en esta de aquí no encontró nada, pero luego en la que tiene aquí sí que lo encontró y parecía que tenía un proceso fúngico. Parecía que se estaba recuperando él solo, pero aún así nos ha mandado una cremita para las heridas contra los hongos, claro. Y luego ya eh, tengo que limpiárselo todos los días, dos veces al día, con cristalmina y darle un antibiótico. Porque como en esta zona también vienen muchas moscas y tal, me lo ha dado para prevenir. Así que ahora se lo vamos a limpiar. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle eh, la cremita. Y bueno, ya lo complicado. Hay que darle el antibiótico. A ver, Drogo, abre la boca. Ahí está. Trágatelo. A ver. ¿Has tomado ya? Muy bien, si te la has tomado, qué bien. Bien, sí. Y ya está. Eso sería todo. La verdad es que me ha parecido poco, pero realmente tenemos bastantes malos. Y espero que no vengan más. ¿A que no? Y bueno, esto es un ejemplo de nuestro día a día. 
porque, a ver, no solemos tener a los animales enfermos, pero sí que es verdad que algunos sí que los, los cogemos enfermos, como era Tormund, que tenía lo de las úlceras en los ojos, que está súper bien ya. Y otros sí que es verdad que se ponen malos, como Nitro, que Nitro, por ejemplo, cogió rinitis y sí que ahora está bien, perfecto, lo medicamos y se ha puesto bueno. O Cira, que tenía el ojo como expliqué y ahora, por ejemplo, tiene la cuenca del ojo súper limpia, perfecta, no tiene ningún tipo de infección ni nada. Pero bueno, eh, también es verdad que nosotros tenemos una suerte súper grande que nos toca, por ejemplo, lo de Regina. ¿Qué probabilidades había de que nos tocase a nosotros esa enfermedad? Que tampoco seguro que lo sea, pero es un caso súper complicado y bueno, que, que por cierto yo estoy súper contenta y prefiero mil veces que me toque a mí porque yo sé que me puedo hacer cargo, que los voy a llevar al veterinario enseguida y que voy a hacer lo que sea por ellos a que le toca a una persona que no se molesta en averiguar qué es lo que le pasa a ese animal o también como le pasa a alguna gente que no se puede permitir eh, ese coste. Así que nada chicos, suscribiros al canal, seguirnos por Instagram que por ahí contamos muchas cosas y así no os perdéis nada porque lo de YouTube pues sí, es una vez a la semana, dos con mucho, pero en Instagram es día a día. Así que seguidnos. Y nada, nos vemos en la próxima. Un besote muy grande y hasta luego. Yo, yo te lo hago, ti. Adiós.